ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிவிஎஸ் கேமிங் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ப்ரோ பிளேயர் ஃபைவ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இந்த சோலோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் மேட்சை வச்சு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளோபல் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற அஞ்சு ப்ரோ பிளேயர்ஸ் ட்ரிக்ஸ் வந்து சொல்லி தர போகிறேன் அந்த ப்ரோ பிளேயர் ட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதா நம்ம இந்த மேட்சில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்குவாடு இந்த சோலோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழுக்கில் அடிச்சிருக்கேன் இந்த மேட்சில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நான் வந்து இறங்கினேன் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் ட்ரிக்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரோ பிளேயர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் எங்கெங்கே எத்தனை பேர் இறங்குறாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்க பா கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இறங்கிட்டேன் ஆனால் லேட்டாக இறங்கிட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இறங்க வேண்டிய இடத்த வந்து நீங்கள் வந்து ஃபன் முன்கூட்டி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் எங்கள் இடம் எங்கள் கம்மியான பிளேயர்ஸ் இறங்குறாங்க அப்படின்றத பார்த்து நம்ம வந்து இறங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அங்கே நாலு பேர் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த சைடில் போகக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் பிளேயர்ஸ் வராங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படி தான் வந்து ஒரு ப்ரோ பிளேயர் வந்து பிளான் பண்ணி வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கன்னு எடுக்காமல் போயிட்டு நீங்கள் எங்கே இறங்கினாலும் எவ்வளோ பெரிய பெரிய ப்ரோ பிளேயராக இருந்தாலும் கன்னு கிடச்சோம்னா அங்கே வந்து பெரிய ஆள் அப்படின்றது அவங்க ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸே இல்லாத இடத்துல கன் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இறங்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் தான் இறங்கலாம் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரேடாரில் காமிக்குது ஸோ அதனால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஒரு பிளேயர் வந்து சமாளிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ நம்ம ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை பயப்படாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து அட்டாக்கிங் இறங்கிடக்கூடாது ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங்கில் இறங்கவே கூடாது என்ன நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து கலெக்ட் கன் கலெக்ட் பண்ணுறதை மட்டும்தான் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கோலோ வர்சஸ் ஸ்கோட் வந்து நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து ரேங்க்டு மேட்சில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸ்கோலோ வர்சஸ் ஸ்கோட் ரேங்க்டு மேட்சில் ட்ரை பண்ணால் நம்ம வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ பிளேயர் அப்படின்னு நம்ம காட்ட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து கிடச்சிச்சு ஓரளவுக்கு வந்து கன் கிடச்சிச்சு நம்ம வந்து அட்டாக்கிங்கில் இறங்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட பிளான் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து மேலே போய்ட்டு எல்லா லூட்டியுமே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டு ஹெல்மெட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான கன்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே எடுத்துக்கணும் நம்ம ஒரு பிளேயர் வந்து கீழே பார்த்தோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடத்துல டைவ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா இவங்களை வந்து கீழே இருக்கிற பிளேயர்ஸ் வந்து நம்ம உள்ளே விட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்க பிளேயர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஹெட்ஃபோன் நம்ம வந்து சவுண்டை வச்சு நம்ம எனி பிளேயர்ஸ் எங்கே எனிமி வராங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து என்ன வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டுருந்தேன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கான் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சுட்டுறான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனை டைவெட் பண்ணோம் சுற்றி சுற்றி டைவெட் பண்ணோம் எப்படி டைவெட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் வந்துட்டு நம்ம சுட்டான்ல அவன் வந்து பக்கம் வந்துட்டான் அந்த பக்கமாக போயிட்டாங்க அவங்க போகிறது அவனுக்கு தெரியுது பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏறி கவர் எடுத்துடும் அதுமாரி ஒரு வீட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஹைட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுற அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் கன் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட் ஒரு ஹோமில் வந்து நம்ம வந்து கேம்பிங் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் கன் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் ரோட்டு சைடு ஓடுறப்ப நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பி ஃபார்ட்டி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கன் வச்சு ரொம்ப தூரம் லென்த்தாக வச்சு அடிக்க முடியாது ஆனால் வீட்டில் வரும்போது நம்ம நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ரேஞ்சில் தான் வருவாங்க எனிமி அதனால் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து எனிமி வந்து அடிச்சிடலாம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமில் வந்து நீங்கள் வந்து கேம்பிங் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன அதுக்கிட்ட வந்து கேம்பிங் அவனை வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல கேம்பிங் பண்ணும்போது ஷார்ட் கன் பெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் இங்கே ஒருத்தர் ஓடுறோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவனை முடிச்சு விட்டுலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி மேலே தூக்கிங்கன்னா ஹெட் சைடு வந்துடும் இது மா எனக்கு மாத்தில் ஸ்கோப் இல்லை அதனால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தனை முடிச்சாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மறுபடியும் இன்னொரு சத்தம் கேட்குது எனிமி வர மாதிரி சத்தம் கேட்குது இருங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எனிமி வரானா இல்லை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் வரல வரம் வரம் யாராவது கீழே வர மாதிரி சத்தம் கே
வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மேலே ஒருத்தவங்க புஷ் பண்ணி மேலே வருவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க கீழே இருப்பான் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒருத்தனை நாக் பண்ணுறோம் நான் வந்து கீழே இருக்காம விட்டுருவான் ஒருத்த ஹெட் ஹெட் ஷாட் ஹெட் ஷாட் ஐயோ ஹெட் ஷாட் மாட்டில் சரி விடுங்க இன்னொருத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் கீழே இருந்து நடிச்சிட்டே இருக்கான் நான் அவனை கீழே எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் அவனை முடியல சரி விடுங்க பார்த்தலாம் சைடில் இங்கேருந்து அவன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோவல் போட்டான் நம்ம வந்து பயப்பட கூடாது இறங்கி ஒரு மட்டார்னு ஒரு ஹெட் ஷாட் அடிச்சோம்னா முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதனால் வந்து இப்போ எனிமி நம்ம அடிக்கிறான் அவன் நாக் பண்ணி அடிச்சேன்னா அவன் ஒருத்தவங்க தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி அவன் பயத்தில் இருப்பான் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவன் நீங்கள் பயப்படாமல் அவன் ஹீல் பண்ணுறதுக்குள்ள நீங்கள் இறங்கி புஷ் பண்ணி அவனை நம்ம கீல் பண்ணிடணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக சர்வே பண்ண முடியும் சோலர் சஸ்கோ இல்லை இல்லைனா வந்து அவனுங்க வந்து நம்மளை போட்டு போயிட்டே இருப்பானுங்க நம்ம கையில் வந்து புல்லட் இல்லை நம்ம வந்து கரெக்டான ஆயுதம் எப்பி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பானுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்குவாட் வர மாதிரி சத்தம் கேட்குது அதனால் நம்ம வந்து மேலே வந்து மறுபடியும் ஒரு பொசிஷனில் எடுத்துக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிலோ அடிச்சிருக்கோம் ஒரு முப்பத்தோரு பேர் அலைவே இருக்காங்க மறுபடியும் சவுண்டு கேட்க கேட்க ஏதோ தோர அதோ வார தோர டேமேஜ் எஸ்ட்டு டேமேஜ் பண்ணிட்டான் டே இன்னொருத்தவர் 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 இது வரேன் இரு அவனை பாம்பு தூக்கி போட்டு இப்போ இது லேண்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன் ஏன்னா வந்து நான் சேஃப்டி அவனால் அதனால் லேண்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன் அவனுக்கு ஒரு ஹெட் ஷாட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு என்கிட்ட ரெண்டு பாம்பு இருக்குது பாம்பு எப்படி தூக்கி போனோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடிச்சு அங்கே போகிற மாதிரி பாம்பு தூக்கி பண்ணணும் அதுமாதிரி ரெண்டு பாம்பு தூக்கி போட்டோம் ஏன்னா ஒரு பாம்பில் நாக் ஆகிட்டேன் இன்னொரு பாம்பில் வந்து டோட்டல் ஸ்குவாடே வந்து கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ ஹீல் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதனால் வந்து ரெண்டு பேர் நாக்கு ரெண்டு பேர் நாக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா புஷ் பண்ணிடணும் ஆல்ரெடி நான் ஒருத்தனை கீழே எடுத்துகிட்டா ரெண்டு பேர் நாக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தன் வரா மூணு நாக்கு அடுத்து ஒருத்தன் தான் இருக்கணும் அந்த ஒருத்தனை அழகாக முடிச்சுட்டு போயினே இருக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஒரு ஸ்குவாடே கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஈஸியான மெத்தட் இந்த ஃபாலோ பண்ணிங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்குவாடை வந்து முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பயப்படக்கூடாது மூணு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்குவாட் உள்ள வந்துச்சுனா நீங்கள் வந்து பயப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கன்னை எப்படி ப்ரோ எப்படி ப்ரோ நிறைய பேர் வந்துட்டு லாங் ரேஞ்சில் லாங் ரேஞ்சு கண்ணை வச்சு அடிக்கிறது அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க லாங் ரேஞ்சு கண்ணை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு இங்கே ஸ்கோப் பண்ணி அடிக்கக்கூடாது இதே மாதிரி ரேஞ்சில் இப்போ பாருங்க நான் அடிக்கிற பாருங்க நாலு பேர் வராங்க அந்த நாலு பேர் பார்த்துட்டேன் அந்த நாலு பேர் எப்படி அடிக்கிற மட்டும் பாருங்க ஸ்கோப் பண்ணாமல் இப்படி வச்சு அடிக்கணும் ஹெட் ஷாட் ஈஸியாக வந்துடும் ஒருத்தர் ஹெட் ஷாட் வந்துருச்சா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் புஷ் பண்ணுவான் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு அடிக்கணும் நம்ம வந்து ஸ்கோப் பண்ண மாட்டிக்கணும் அவனுக்கு ஹெட் ஷாட் ஈஸியாக வந்து ஹெட் ஷாட் விழுந்துருது இது வந்து புது ஸ்கி புது ஸ்கு கன் ஸ்கின் இது இப்போ தான் வந்துருது அதனால பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி எம்பி ஃபார்ட்டி ட்ரிக்ஸ் அது மேலே தூக்கிட்டா ஹெட் ஷாட் விழுந்துருது அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய டுட்டோரியல் அப்படின்னு போட்டு ஒன் வீக் வந்து நான் டுட்டோரியலில் வந்து பண்ணுறேன் இது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோப்ரேட் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மட்டும் எட்டு கிலோ அடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி மூணு பேர் நாக் பண்ணியாச்சும் அந்த டீமில் வந்து ஒருத்தம் தான் இருக்குன்னா அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்குது என் பக்கத்தில் வர மாதிரி இந்த எனிமி வர மாதிரி இருக்குது அடிச்சிட்டா நம்ம வந்து கவர் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம மேலே புல்லட் பட்டாலும் வந்து கவர் எடுத்துக்கணும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா கவர் எடுத்துட்டு இனிமே வந்து அவன் புஷ் பண்ண ஆரம்பிப்பான் அவன் புஷ் பண்ண நமக்கு என்ன நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஸோ இங்கே ஒருத்தன் வந்துட்டு அட டேமிட் இவனை வச்சு அப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி அப்படி மேலே தூக்கி விட்ருங்க அவ்வளோ தான் ஹெட் ஷாட் இவனுக்கு இவன் கதை முடிஞ்சது அடுத்தது அங்கே ஒருத்தன் புஷ் பண்ணி வரானா அவனுக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணி மேலே தூக்கி விடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு எம்பி ஃபோட்டி ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ எம்பி ஃபோட்டி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வரா புஷ் பண்ணுறா அப்படி மேலே தூக்கி விட்ருங்க அவ்வளோ தான் ஹெட் ஷாட் ஈஸி தான் சிம்பிள் மெத்தட் பன்னெண்டு கிலோ அடிச்சாச்சு பதிமூணு கிலோ அடிச்சாச்சு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பதினாலு பேர் அலைவு ஒரே இடத்துல இந்த ஒரு சுற்றுலே பார்த்தீங்கன்னா பதினமூணு கிலோ அடிச்சாச்சு கொஞ்சம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கூட கஷ்டப்படாமல் நம்ம வந்து அடித்தாச்சு ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய ட்ரிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ லாங் ரேஞ்சு கண்ணை வச்சு க்ளோஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு எண்பது மீட்டரில் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணக்கூடாது ஜூம் பண்ணாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து ரீக்கை இல்லாமல் டேரெக்டாக வந்து ஹெட்டில் படும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் இந்த டிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ
இந்த குளூவால் போட்டோம்னா அந்த பொண்ணு டைவெர்ட் ஆகிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணால் ஐசியம் முடிச்சுட்டு போய் நேரலாம் அதை சாப்பிட்டு மூணு பேரை முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒருத்தம் மட்டும் தான் இருக்குன்னா அந்த ஒருத்தனை பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரையும் போட்டுருவாங்க நம்ம பசங்க தான் தமிழ் பசங்க தான் போல அவனுக்கு போட்டுறானுங்க இங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் நானே போட்டேன் பதினேழு கீழே அடிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாலு பேர் ஒரு மேலே ஒரு ஸ்காட் வந்துச்சு கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடுச்சு என்ன பண்ணுறது வேறு வழியே இல்லையே இந்த பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணால் ஆனால் சேஃப் சோன் வந்துட்டே இருக்குது அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் லூட்டை அடிச்சுட்ருந்தேன் இப்படியே குளிச்சு போயிருந்துருக்கலாம் நான் என்ன பண்ணால் சரி இப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னு போகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து மேலே இருக்கிற ஸ்கோர்கிட்ட வந்து நான் மாட்டிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தப்பு பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சேஃப் ஜோன் போகிறது தான் பார்க்கணும் இப்போ வந்து ஒரு தத்தில் சேஃப் ஜோன் சண்டை முடிஞ்சிருச்சு சண்டை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஜோன் போகிறதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒரு ஒம்பது பேர் தான் இருக்கிறாங்க இன்னொரு நாலு பேர் கிளியர் பண்ணால் நம்ம வந்து பூய் அடிச்சிடலாம் அப்படின்ற நேரத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து சூஸ் பண்ணோம் இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணும் எப்படி இடத்த சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சேஃப் ஜோனுக்கு போகிறது தான் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே ஏன் நான் உட்காந்துருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் உள்ள ரூமில் வந்து ஒருத்தவங்க கதை தட்டிட்டு இருந்தோம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உட்காந்துட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆகிடுச்சி அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்க பார்த்தா மேலே வந்து அதை நடிச்சிட்டான் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு சோழ வயசு ஸ்காட் இது நம்ம பசங்க தான் தமிழ் பசங்க தான் ஒன்றே பிரச்சனை இல்லை நல்லா விளாண்டுருக்காங்க அடிச்சிட்டாங்க ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு லைக்கை போட்டலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரோ டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா உங்களோட கமெண்டை மதி மறக்காமல் கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் மறுபடியும் வந்து உங்களோட இந்த மாதிரி ப்ரோ பிளேயர் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து மறுபடியும் வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பை பாய் சியூ லவ் யூ ஸோ மச் ஃபன் மேட்ச் இன்றைக்கி வரும் அந்த வீடியோ வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பை பாய் சியூ கைஸ்